हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रोल स्टडी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले साइंस का ये देखिए हमारा पार्ट अट्ठाईस वो रहेगा पार्ट सत्ताईस तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पर वो लिंक आपको मिल जाएगी तो यहाँ पर देखिए साइंस के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस में पूछे गए या पूछे जाने के पूरे चांसेस है तो यदि आप एम पुलिस एम और कॉन्स्टेबल दोनों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो परीक्षा आपको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जी हाँ बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिससे आप अपनी जो सक्सेस के जो चांसेस है और कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हैं और अपनी जो तैयारी है और अच्छी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही जो टेस्ट मिलेंगे सेक्शन वाइज और पूरे डिटेल जो फुल लेंथ टेस्ट दोनों तरह के टेस्ट मिल जाएंगे ओके तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप जो कि रियल टेस्ट समझकर उसको दे सकते हैं और आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत सारे टेस्ट सीरीज आप मिल जाएगी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें वहाँ पर आपको लिंक दे रखिए वहाँ से आप जाकर पूरी डिटेल में चेक कर सकते हैं ओके okay, यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप हमारे कूपन कोड आर ओ वाई जे जी ओ वी फोर जीरो को यूज करते हैं तो आपको यहां पे 40 परसेंट का पूरा डिस्काउंट मिल रहा है तो यहां से जाकर बिल्कुल परचेस कर लीजिए क्योंकि चालीस का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है यदि डायरेक्टली आप इसको परचेस करेंगे तो बिल्कुल भी आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा पूरे जो कि फुल प्राइज में आपको मिलेगा और यहाँ से अगर ये कूपन कोड आप यूज करके फिर परचेस करते हो तो चालीस का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा ओके okay, तो जल्दी से जाइए और परचेस कर लीजिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चलिए देर न करते हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जैसे कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो रहा है ये हमारा जो पिछले पार्ट आया था उसका क्वेश्चन है हमने आपको पूछा था कि इसका जो राइट आंसर है क्या रहेगा तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसका जो राइट आंसर है हमें क्लिक करके बताया बट सबसे पहले जो क्लिक किया है वो सोएब खान जी ने सबसे पहले हमें कमेंट करके बताया है उसके बाद में जे बनिया जी ने बताया है तो जिन दोनों लोगों ने सबसे पहले हमें कमेंट करके बताया इसलिए इनका नाम अनाउंस किया गया देखिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन था हमारा और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा साइटोलॉजी जी हाँ साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को ये आपको याद रखना है ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है व्यापम के एग्जाम में चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की ओर आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा रक्त का थक्का कौन से विटामिन से जमता है जी मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं आपको कमेंट करने के लिए जो बार बार जो कि पूछे जाते हैं पूरे पूछे जाने के पूरे चांसेस होते हैं तो ये आपको बताना है कमेंट करके कि रक्त रक्त का जो थक्का होता है कौन सा विटामिन से जमता है तो ये रहे आपके ऑप्शन विटामिन ए विटामिन बी विटामिन डी विटामिन के जल्दी से जाइए क्लिक करके बताइए कि इसका जो राइट आंसर है क्या रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की और हमारे जी फर्स्ट क्वेश्चन है आज का बिल्ली और गरुड़ जैसे पक्षी दिन में इसके कारण बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं तो देखिए बिल्ली और गरुड़ जो पक्षी होते हैं वो किस कारण से दिन में बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं तो इनकी जो आंखें होती हैं उनमें बड़ी जो कि संख्या में शंकु कोशिकाएं पाई जाती है ओके लार्ज नंबर ऑफ कॉन सेल्स जो कि इनमें पाई जाती है इसीलिए जो कि ये आराम से आसानी से दिन में अच्छी तरह से देख सकते हैं बिल्ली और गरुड़ जैसे पक्षी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओके इसी कारण ये कि जो है दिन में अच्छी तरह से देख सकते हैं आप यहाँ पर बिल्कुल जो कि क्लिक कर सकते हैं जो कि आपका जो राइट आंसर रहेगा तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाएं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वहाँ भाग जो अंडे बनाता है तो अंडे कौन सा भाग बनाता है यहाँ पे देखिए कर्णिका पुंकेसर दलपुंज और स्त्री केसर तो इसमें से जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पिस्टिल स्त्री केसर जो होता है वो अंडे बनाता है तो यहाँ पर आपका ये राइट आंसर रहेगा स्त्री केसर जो भाग है वो अंडे बनाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक अनियंत्रित नाभि की श्रृंखला अभिक्रिया में के निर्मित होने का आधार है तो देखिए नाभि की जो अनियंत्रित जो नाभि की श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है उसमें निर्मित होने का जो आधार है वो है नाभि की रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि न्यूक्लियर बम एटम बम जिसको बोला जाता है ओके तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर एटम बम बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा क्योंकि ये जो है जो कि अनियंत्रित नाभि की श्रृंखला अभिक्रिया है वो निर्मित होने का प्रमुख आधार है तो परमाणु बम आप याद रख लीजिए इजिली आप याद रख सकते चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन है हमारा यूरिया एक है तो यूरिया एक क्या है तो ये यूरिया जो कि नाइट्रोजनी उर्वरक है जी हाँ नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर है ये यूरिया जो इसको बोला जाता है तो यहाँ पर आप ये आसानी से याद रख
आपको सभी जो और भी डेटा आपके पास होगा या फिर आप जहाँ पे सर्च करेंगे वहाँ पे आपको सोलह दिया होगा ओके बहुत जगह सोलह बहुत जगह सोलह जो कि पैंसठ दिया होता है तो इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होएगा इसमें अगर सोलह दे दिया तो सोलह नहीं आएगा ऑप्शन में और सोलह आ गया तो सोलह नहीं आएगा तो इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होएगा आगे बढ़ते हैं हम तो कोशिका के अवलोकन के लिए परिदर्श के रूप में निम्न में से कौन उसने किसका उपयोग किया था तो देखिए रॉबर्ट उकने किसका उपयोग किया था अवलोकन के लिए कोशिका के तो यहाँ पे देखिए कार्क जो उतक होते हैं कार्क के उतक कार्क टिश्यूज उनका इन्होंने यूज किया था तो यहाँ पर आप ये याद रख लीजिए आसानी से कार्क टिश्यूज चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब वो कौन सी रक्त कोशिका सर्वाधिक सक्रिय होती है देखिए संक्रमित ज्वर जब भी होता है जब उसकी जो डब्ल्यू होती है वाइट ब्लड सेल्स जो होती है वो पूरी तरह से संक्रिय जो कि सक्रिय हो जाती है ओके तो यहाँ पर आप ये याद रखिए बिल्कुल वो जो कि डब्ल्यू जो होती है वो सक्रिय हो जाती है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी जी ऑप्शन नंबर टू डब्ल्यू आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करे तो असंक्रामक रोग जो है वो है आपका गेंगा जी हाँ आयोडीन की कमी से जो कि ये रोग होता है गेंगा और ये जो है असंक्रामक रोग है बाकी बात की जाए हेजा रेबिज और सिली जो कि सिफिलिस ये तीनों जो रोग है संक्रामक रोग है बट ये जो घेंगा रोग है वो असंक्रामक रोग है तो यहाँ पर आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि घेंगा जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है ये किसी संक्रमण से नहीं होता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृद्धि हार्मोन इसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है तो आप सभी को पता ही होगा वृद्धि जो हार्मोन्स है ग्रोथ हार्मोन्स जो स्त्रावित हो जाए वो आपका पिट्यूट्री ग्रेन्स या पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित होता है तो यहाँ पे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि को बोला जाता है आप ये जब भी छोटी क्लास में होंगे जब भी आप पढ़े होंगे पढ़ के निकले होंगे तो यहाँ पे आप पीयूष ग्रंथि के बारे में बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे आप ये याद रख लीजिए जो कि पीयूष ग्रंथि पीट्यूटरी ग्रंथि भी इसको बोला जाता है ये जो है वृद्धि हारमोन से जो हारमोन से स्त्रावित होते हैं इसी ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है इसका कारण क्या है तो देखिए यमुना नदी जो है दिल्ली के पास प्रदूषित है ये आप सभी को पता ही है बट इसका जो रीज़न है क्या है क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण जो कि पाया जाता है ओके तो यहाँ पर अगर बात की जाए अनुपचारित मल जल का निर्माण अगर वहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण है और तो जो मल जल होगा उसमें भी सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होगा प्रदूषण होगा तो वहाँ पर जो कि अनुपचारित जो मल जल का निर्माण होता है वो उसी के कारण जो कि यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है आसानी से आप समझ सकते क्लिक कर सकते चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती है तो अस्थि मैट्रिक जो होती है मैट्रिक्स जो होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से समृद्ध होती है तो यहाँ पर आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वह स्थान जहाँ पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जा सकते हैं जी ओ ओके तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि जो वह स्थान जहाँ पर पशु जो है प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं प्राकृतिक आवास उनको बिल्कुल नेचुरल जो हैबिटेट होता है वो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर आर्टिफिशियल हैबिटेट की बात नहीं की जा रही है प्राकृतिक नेचुरल की बात की जा रही है तो अगर नेचुरल की बात करें तो हम उद्यान पिंजरा चिड़ियाघर देखिए पिंजरा और ये जो चिड़ियाघर वगैरह ये जो बनाते हैं जो कि वन्य जीव जो अभ्यारण्य है खुला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वाइल्ड एक लंबे से होती है तो यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं जो कि एक नेचुरल जो कि हैबिटेट होता है और वहाँ स्थान जहाँ पशु रहते हैं ये स्थान रहता है वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे आप राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक प्राकृतिक घटना जो पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती है देखिए यहाँ पर बाढ़ का जब भी बाढ़ जब भी आती है उसके पहले ही अनुमान लगा लिया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा और अगर बात की जाए तूफान की चक्रवाती तूफान उसके पहले भी जो कि अनुमान लगा लिया जाता है और समुद्र में जो भी मछुआरे होते हैं उनको पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं और समुद्र के जो किनारे जो बसे जो कि स्टेट होते हैं वहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया जाता है और बात की जाए वर्षा की तो वर्षा का भी पहले ही अनुमान लगाया जा सकता है कि इस स्टेट में वर्षा होगी इस स्थान पर इतनी वर्षा होगी तो यहाँ पर आप इन तीनों की जो चीज़ें हैं इनको पहले ही जो कि पूर्वानुमान इनका अनुमान पहले ही लगा जा चुका है होगा होता है और बात की जाए भूकंप की तो भूकंप जो अर्थक्यूक होता है इसका जो बिल्कुल भी पहले अनुमान नहीं लगा जा सकता है इसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है पहले ओके तो यहाँ पर आपका भूकंप जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर भूकंप चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फोर नंबर का ऑप्शन जी पराबेगनी जो किरणें हैं ओजन द्वारा अवशोषित किरणें विकिरण है, है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वह तद अनुसार नमक तथा रिक्त स्थान बनाती है तो इसमें से क्या बनाती है और जब धातु जो है अम्ल के साथ जो कि अभिक्रिया करती है तो वह नमक के साथ हाइड्रोजन जो कि बनाती है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थ्री जी हाँ हाइड्रोजन यहाँ पे बनाती है नमक के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाइलॉन के कपड़े सूती कपड़ों की तुलना में तेजी से सूखते हैं तो नाइलॉन के जो कपड़े होते हैं सूती कपड़ों की तुलना में अधिक तेजी से सूखते हैं क्या कारण है कि ये इतनी जल्दी से सूख पाते हैं तो बात की जाए तो इसकी तो ये क्वेश्चन जो है आपका आईएमपी है इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे तुलना की जाती है और तुलना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है व्यापम पूछ जो कि पूछे जाते हैं बहुत बार तो इसमें जो है जल अवशोषण की जो निम्न मात्रा होती है अवसर जो कि अवसरसन की बात की जाए अवसर ओके तो यहाँ पर अवशोषण की अगर बात की जाए तो उसमें जो कि इसमें जो कि निम्न मात्रा होती है तो यहाँ पर आप आसानी से याद रख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तो प्रकाश संश्लेषण उत्पादकता की दर का क्या होता है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है अब बात की जाए प्रकाश संश्लेषण की तो प्रकाश संश्लेषण में जो है उत्पादकता जो होती है एक समान रहती है ओके तो यहाँ पर आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं इजीली आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण उत्पादकता की जो दर का क्या कारण होता है तो इसमें उत्पादकता जो है एक समान रहती है और ये इसलिए रहती है जब तापमान धीरे धीरे इष्टतम तापमान से अधिक हो जाता है तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर थ्री उत्पादकता एक समान रहती है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाहनों में प्रयुक्त होने वाला पीछे देखने वाला दर्पण निम्न होता है तो देखिए इसमें बात की जा रही है वाहनों के पीछे देखने का पीछे का जो दृश्य देखने के लिए किस किस दर्पण का यूज किया जाता है ओके तो ये आपको बताना है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है आयोग के आप सभी को इसका राइट आंसर पता होगा नहीं भी पता है तो आप पता चल जाएगा तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कॉन्वेक्स मिरर जी हाँ उत्तल दर्पण बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका ही यूज किया जाता है वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए तो आप इजीली इसको याद रख सकते हैं कॉन्वेक्स से ओके तो यहाँ पर आप याद रख लीजिए क्योंकि ये से जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं और एक और अवतल दर्पण भी आप याद रख लीजिए और कमेंट करके बताइए कि अवतल दर्पण का यूज किस में किया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्युत धारा निम्नानुसार प्रवाहित होती है तो विद्युत द्वारा किस जो कि किस कारण से प्रभावित होती है तो ये जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है तो यहाँ पर आप आसानी से इसको भी याद रख सकते हैं क्योंकि विद्युत धारा जो होती है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जो कि प्रभावित होती है तो उच्च मतलब हाई जो विभव होता है उससे पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक जो कि प्रभावित होती है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्स टाइप सोलर कुकर में जो भाग ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायित्व है वहाँ है तो इसमें जो कि बॉक्स जो कि टाइप सोलर कुकर में जो भाग जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायित्व है वो है आपकी कांच की सीट जी हाँ कांच की सीट जो है बॉक्स सोल जो कि टाइप जो होता है वो ओके बॉक्स टाइप होता है आपने देखा होगा सोलर कुकर में तो जो ये जो भाग होता है ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायित्व होता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पौधे में एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है निम्न कहलाता है तो आई होप आप समझ ही गए होंगे इतनी देर में क्योंकि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन से ही क्लियर है विभाजोत की ऊतक ओके विभजोतक ऊतक और भरण ऊतक त्वची ऊतक सनवहनी ऊतक तो पौधे में एक प्रकार का ऊतक जो सक्रिय रूप से विभाजित होता है ओके तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मेरिस्मेटिक टिश्यूज विभाजोतक ऊतक ओके ये जो है एक प्रकार का सर्किल रूप से विभाजित होता है तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं सक्रिय रूप से ये जो है पौधे में होता है ओके विभाज्योति जो विभज्योतक जो ऊतक होता है इसको विभाज्योत की ऊतक भी बोला जाता है तो ये जो ऊतक होता है वो पौधों में पाया जाता है और एक प्रकार का जो सक्रिय ऊतक होता है जो विभाजित होता है तो यहाँ पर इसको विभज्योतक ऊतक भी बोला जाता है और मेजिस्मेटिक टिश्यू भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक भ्रूण बड़ा होकर शिशु बनता है इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी है तो एक भ्रूण जो होता है बड़ा होकर शिशु बनता है ये बात आप सभी को पता ही है बट इस परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय प्रक्रिया कौन सी है तो देखिए समसूत्रण अर्धसूत्रण सुधार और पाचन पाचन हो नहीं सकती है पाचन पाचन तो भोजन को पचाने की प्रोसेस होती है और रिपेयर यानी किसी भी चीज़ को सुधारना रिपेयर उस चीज़
आपके समसूत्रन और अर्धसूत्रन की तो ये जो है समसूत्री जो विभाजन होते हैं कोशिका विभाजन होते हैं उसके जो कि पार्ट है तो यहाँ पर आप इन दोनों में से आपका जो राइट आंसर होने वाला है तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका समसूत्रन जी हाँ मिटोसिस इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ये जो होता है ये एक भ्रूण जो है कि बड़ा होकर शिशु बनता है उसमें जो कि हेल्प करता है इसमें इसकी जो प्रोसेस होती है वही इसके अंतर्गत आती है तो इस प्रक्रिया जो कि परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सक्रिय जो प्रक्रिया होती है वो समसूत्रन की होती है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक कुआ तालाब का समस्त प्राकृतिक पशुओं तथा पौधों के साथ संतुलित अवस्था में बने रहना निम्न का उदाहरण है तो देखिए एक ही जगह पे जब कुआ तालाब और समस्त प्राकृतिक पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी आ जाते हैं तो उस स्थान को पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है तो आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा ऐसे स्थान को जो कि पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है जहाँ पर कुआ तालाब समस्त जो जीव जंतु जो आते हैं पौधे ओके तो यहाँ पर उस स्थान को संतुलित अवस्था में बने रहने के लिए उस स्थान का जो उदाहरण है वो पारिस्थितिक तंत्र का ये उदाहरण है तो यहाँ पर आप याद रख लग, रख सकते हैं इको सिस्टम यहाँ पर आपका राइट आंसर जा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन कर परासरण की सबसे उचित परिभाषा का चयन करें परासरण की अगर बात की जाए तो ये जो होती है एक अर्ध पारगम में झिल्ली के माध्यम से होती है और उसके बाद में ये जो है इस झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रण के क्षेत्र में निम्न सांद्रण के क्षेत्र में जल के अणुओं की गति तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री जी आप ये याद रख लीजिए थोड़ा सा ओके तो यहाँ पे देखिए ओमनो जो कि ओसमोसिस जो होता है परासरण की सबसे उचित जो परिभाषा है यही हो सकती है कि एक अर्ध पारगम झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रण के क्षेत्र में निम्न सांद्रण के क्षेत्र में जल के अणुओं की गति तो यहाँ पर इतना सा याद रख लीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं एक चक्रवात के केंद्र में कम दबाव वाले क्षेत्रों को इस नाम से जाना जाता है तो देखिए चक्रवात के केंद्र में यानी सेंटर की बात की जा रही है चक्रवात की और कम दबाव वाले क्षेत्र को इस नाम से देखिए आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं एक जो चक्रवात होता है उसके सेंटर की बात की जा रही है और सेंटर में अगर कम दबाव की बात की जाए कम दबाव वाला जहाँ सबसे कम दबाव पड़ता है उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है ये क्वेश्चन में पूछा गया तो उस क्षेत्र को जो है आपका आई के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा चक्रवात के सेंटर में सबसे कम दबाव जहाँ पर रहता है उसको आई के नाम से जाना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गोताखोर विशेष सूट पहनते हैं इससे बचने के लिए तो जो कि गोताखोर जो होते हैं ओके जो कि आप याद रख सकते हैं गोताखोर जो होते हैं वो आपका जो कि जो सूट पहनते हैं वो किससे बचने के लिए पहनते हैं एक विशिष्ट प्रकार का सूट जो कि सूट पहनते हैं तो निम्न दाब निम्न तापमान उच्च तापमान और उच्च दाब तो ये जो है हाई प्रेशर के लिए जो कि हाई प्रेशर जो होता है उच्च दाब जो होता है उससे बचने के लिए इसका यूज करते हैं गोताखोर विशेष सूट का तो यहाँ पर आप ये याद रख सकते हैं आसानी से टेडपोल इसका विकासशील चरण है आपको इस सब इस, इसका जो राइट आंसर है वो हंड्रेड परसेंट पता ही होगा टेडपोल जो होता है मेंढक का जो कि लार्वा बोला जाता है टेडपोल को तो यहाँ पर आप आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि ला मेंढक का जो लार्वा है उसको टेडपोल बोला जाता है तो टेडपोल जो कि किसका विकासशील जो कि चरण है तो ये मेंढक का विकासशील चरण है तो यहाँ पे देखिए साइंस के जो टॉप क्वेश्चन थे आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करूँ तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत